Hi dear friends, this is Shodesh Modok. You are watching video from Impact, the Spoken English Club. Okay, ask your video to you. শুধুমাত্র স্পোকেন ইংলিশের জন্য এবং আজকের ভিডিওটিও আমি তৈরি করতে যাচ্ছি শুধুমাত্র আমার সেই সব বন্ধুদের জন্য এবং আমার সেই সব স্টুডেন্টদের জন্য যারা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল শুধুমাত্র বাংলায় ভিডিও তৈরি করার জন্য তো যারা বিগিনার্স লেভেলে আছো আমি আশা করছি তাদেরকে স্পোকেন ইংলিশ শিখতে এই ভিডিওটা ভীষণভাবে সাহায্য করবে আমি এরপরে এরকম বিভিন্ন ধরনের প্রচুর ভিডিও আমি তৈরি করব তো সেটার জন্য যেটা প্রয়োজন শুধুমাত্র তোমরা একটু সাবস্ক্রাইব করে নেবে চ্যানেলটা পরবর্তী নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য এবং যতটা সম্ভব নিজের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে ফেসবুকে ঠিক আছে যাতে আমি আরও প্রচুর প্রচুর ভিডিও তৈরি করতে পারি তোমাদের জন্য তো আজকে শুরু করছি আজকে আমি স্পোকেন ইংলিশের জন্য কয়েকটি সেন্টেন্স স্ট্রাকচার দিয়েছি আজকেও আমি বেশি গ্রামার নিয়ে আলোচনা করব না শুধুমাত্র তোমরা মনে রাখবে যে এর আগেও আমি বলেছিলাম যে একটা সেন্টেন্স স্ট্রাকচার যদি আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারি তাহলে একটি সেন্টেন্স স্ট্রাকচার থেকে বা কনস্ট্রাকশান থেকে আমরা হাজারো সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি তো শুধুমাত্র আমি আজকে দেখিয়ে দেব কিভাবে তোমরা নিজেরাই এরকম প্রচুর প্রচুর সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবে এবং যেটা কনভার্সেশানে তোমরা ইউজ করতে পারবে ঠিক আছে তো প্রথম আমার সেন্টেন্স ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো আই অ্যাপোস্ট্রফে এটাকে আমরা অ্যাপোস্ট্রফে বলে থাকি আই অ্যাপোস্ট্রফে এম এটা হচ্ছে আই এম এর শর্ট ফর্ম ঠিক আছে আম আমরা কন্ট্রাকশান বলা হয় ঠিক আছে আমরা সংক্ষেপে এটাকে আম এরকম উচ্চারণ করতে পারি বা চাইলে তোমরা আই এমও বলতে পারো বাট স্পোকেন ইংলিশে আমরা জেনারেলি কন্ট্রাকশানটাকেই প্রেফার করি আমরা সংক্ষিপ্ত রূপ শর্টেন্ট ফর্মটাকেই আমরা প্রেফার করি যার জন্য আই অ্যাপোস্ট্রফে এম আম ঠিক আছে আম গুড অ্যাড এটা কমপ্লিটলি রেডি থাকবে এই অংশটুকু তোমরা মনে রাখবে আই এম গুড অ্যাড তারপরে যেটা করতে হবে পরে রয়েছে প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি অথবা অবলিক নাউন ঠিক আছে তাহলে ভার্ব প্লাস আইএনজি এখানে যেমন আমি দিয়েছি ড্র প্লাস আইএনজি আমরা জানি ড্রয়িং ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সঙ্গেই কিন্তু সব সময় আইএনজিটা যোগ করা হয় ইট প্লাস আইএনজি মানে ইটিং রিডিং রাইটিং রানিং রান প্লাস আইএনজি রানিং ওয়াক প্লাস আইএনজি ওয়াকিং ঠিক আছে এরকম যে কোনো ভার্বের সঙ্গে প্রেজেন্ট ফর্মের সঙ্গে আমরা আইএনজি আইএনজি এটা একটা সাফিক্স এটা আমরা যোগ করতে পারি যেমন ড্র প্লাস আইএনজি ড্রয়িং ডান্স প্লাস আইএনজি ডান্সিং সিং প্লাস আইএনজি সিঙ্গিং ঠিক আছে আমি তিনটি ভার্ব এখানে দিয়েছি এবং তারপরে যে অবলিক দিয়ে যেমন নাউন আমরা এরকম নাউনও ব্যবহার করতে পারি যেমন আমি দিয়েছি চেস এটা একটা খেলা ভালো করেই জানো সি এইস ই ডাবল এস চেস মানে দাবা খেলা এখানে বুঝিয়েছি এখানে তোমরা ক্রিকেট বসাতে পারো এখানে ফুটবল বসাতে পারো ঠিক আছে যে কোনো নাউন আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি তাহলে যেরকম সেন্টেন্সটা কমপ্লিট সেন্টেন্সটা এরকম হবে আই এম গুড অ্যাট ড্রয়িং আই এম গুড অ্যাট ডান্সিং আই এম গুড অ্যাট সিঙ্গিং আই এম গুড অ্যাট চেস আম গুড অ্যাট ক্রিকেট আম গুড অ্যাট ফুটবল ওকে তো এটা কখন আমরা বলব সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা যে এই সেন্টেন্সটা আমরা কখন বলবো বা কি বোঝাতে আমরা বলবো আমরা তখনই ব্যবহার করব যখন আমি কিসে ভালো ঠিক আছে আমি কোনটাতে পারদর্শী বা আমার কোনটা করতে ভালো লাগে পছন্দ করি আমি ঠিক আছে সেই কাজটা বোঝাতেই আমরা ব্যবহার করব এটা এই সেন্টেন্সের গঠনটা আমরা ব্যবহার করব ঠিক আছে ধরো আমি ক্রিকেট খেলতে পছন্দ করি বা ক্রিকেট আমি ভালো খেলি আমি ক্রিকেটে ভালো তখন আই এম গুড অ্যাট ক্রিকেট বা আই এম গুড অ্যাট প্লেয়িং ক্রিকেট আমরা এটাও বলতে পারি ঠিক আছে বা ডান্সিং 
ড্রয়িং যার যেটাতে তোমার যেটাতে তুমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করো বা যেটা তুমি ভালো পারদর্শী তুমি ঠিক আছে সেটাই তুমি ব্যবহার করতে পারো কারো যদি গান করতে ভালো লাগে বলতেই পারো আই এম গুড অ্যাট সিঙ্গিং ঠিক আছে আই এম গুড অ্যাট স্পিকিং ইংলিশ ওকে আই এম গুড অ্যাট স্পিকিং জার্মান যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এরকম তাহলে এই সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশানটি খুব কাজে দেবে আমাদের ডে টু ডে কনভারসেশানে এটা মনে রাখবে যেটাতে তুমি খুব ভালো পারদর্শী সেটা জানানোর জন্য অন্যকে জানানোর জন্য আমরা এই স্ট্রাকচারটা ব্যবহার করতে পারি সেকেন্ড স্ট্রাকচারে আমি চলে আসছি সেকেন্ড স্ট্রাকচার হচ্ছে একই রকমভাবে আই আপোস্ট্রো পে এম ঠিক আছে আম প্লাস ভার্ভ আইএনজি আইএনজি ফর্ম ঠিক আছে তো এটা আমরা জানি এটা কন্টিনিউয়াস টেন্স আমরা কন্টিনিউয়াস টেন্সে আমার যে পূর্ববর্তী ভিডিও কন্টিনিউয়াস টেন্সে আমি সেগুলো আলোচনা করেছি তো আমি আর টেন্সের বিষয়টা এখানে আলোচনা করতে চাইছি না আমি শুধুমাত্র ফর্মেশানটা বলতে যাচ্ছি যে আম রিডিং ঠিক একই রকমভাবে এই ভার্বের সঙ্গে আইএনজি আমের পর ঠিক আছে তো আই এম রিডিং আই এম রাইটিং আই এম রিডিং ইংলিশ আই এম রাইটিং ইংলিশ আই এম স্পিকিং ইংলিশ ঠিক আছে তো এটা কখন আমরা ব্যবহার করব এই গঠনটা যখন আমি যে কাজটা করছি ঠিক আছে ভালো করে মনে রাখবে আমি যে কাজটা করছি বা তুমি যে কাজটা করছো সেই মুহূর্তে যখন বলবে যে আমি এটা করছি ধরো আমি খাবার খাচ্ছি আম ইটিং আম ইটিং রাইস ঠিক আছে বা আমি কফি পান করছি বা চা চা খাচ্ছি ঠিক আছে আমরা খাচ্ছিও ব্যবহার করে থাকি তো আমরা এরকম বলতে পারি আই এম হ্যাভিং টি আই এম হ্যাভিং কফি ঠিক আছে আই এম ড্রিঙ্কিং ওয়াটার আমি জল খাচ্ছি বোতলে করে আমি জল খাচ্ছি এই টাইমে তোমার দেখা হলো বা তুমি বাইরে থেকেই জিজ্ঞেস করছো কি করছো আই এম ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ঠিক আছে বা আমি অঙ্ক করছি হ্যাঁ আমার বন্ধু চলে এসছে বাইরে থেকে জিজ্ঞেস করছে তুমি কি করছো ঘরে আই এম ডোয়িং সাম ঠিক আছে তো এরকম যখন আমি যে কাজটা করছি আই এম রাইটিং মাই প্রজেক্ট ঠিক আছে তো তখন আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তুমি কি করছো তখন আই এম ডোয়িং মাই সাম মাই হোমওয়ার্ক বা আই এম রাইটিং মাই প্রজেক্ট ঠিক আছে যখন যে কাজটা আমরা করছি আমি রাস্তায় হাঁটছি আই এম ওয়াকিং আমি এখন কথা বলছি তোমাদের সঙ্গে আই এম স্পিকিং তাহলে যখন যে কাজটা আমরা করছি তখন সেটার সম্পর্কে যখন বলতে চাইব আমরা এই ফরমেশানটাকে ইউজ করব ঠিক আছে আই অ্যাপোস্টফে এম তারপরে হচ্ছে ওই ভার্বের সঙ্গে আইএনজি ক্লিয়ার নেক্সট আমি চলে আসছি আই অ্যাপোস্টফে এম গেটিং আই এম গেটিং আই এম গেটিং তারপরে কি আই এম গেটিং এরপর আমরা যে কোনো নাউন বা অ্যাডজেকটিভ এ জাতীয় আমরা কিছু ব্যবহার করতে পারি আমি এক্সাম্পলটা পরে বলছি তো এটা আমরা কখন ব্যবহার করব যখন আমরা কোনো কিছু অধিকার বা কোনো কিছু আমরা আমি এখানে বোঝাতে যাচ্ছি যে ইউ আর গেইনিং পজেশন কোনো কিছু মালিকানা তুমি পাচ্ছ ঠিক আছে বা কোনো কিছুর দ্বারা তুমি অ্যাফেক্টেড হচ্ছ ঠিক আছে প্রভাবিত হচ্ছ কোনো কিছুর দ্বারা হয়তো তোমার মাথা ধরছে আম গেটিং আমার মাথা ধরছে আম গেটিং হেড এক ঠিক আছে তোমার মাথা ধরছে যখন যে তখন তুমি এইভাবে বলতে পারো আই এম গেটিং হেড এক পেট ব্যথা করছে আই এম গেটিং স্টমাক এক ঠিক আছে বা কোনো কিছু হয়তো ইন ফিউচার বা নিয়ার ফিউচারে কোনো কিছু তুমি পেতে চলেছ বা তোমার কোনো কিছু পাওয়ার প্ল্যান আছে আই এম গেটিং কার হয়তো আমার একটা কার কেনার প্ল্যান আছে আমার পজেশান বা মালিকানার কি আছে সম্ভাবনা আছে ঠিক আছে আমার প্ল্যান আছে যে আমি একটা কিছুদিনের মধ্যে একটা কার কিনব আই এম গেটিং আ কার ঠিক আছে তো এরকম যে কোনো কিছু আমি পেতে চলেছি আই এম গেটিং আ নাইস গিফট ফ্রম মাই ফাদার ইন মাই নেক্সট বার্থডে ঠিক আছে হয়তো আমি নেক্সট বার্থডেতে আমার জন্মদিনে আমি একটা ভালো 
উপহার পেতে চলেছি আমার বাবার কাছ থেকে তো এরকম যে কোনো কিছু আমরা যখন কোনো কিছু পাওয়ার প্ল্যান আছে পরিকল্পনা আছে বা কোনো কিছু অধিকার করার একটা পরিকল্পনা আছে হ্যাঁ অধিকার করার বা পাওয়ার একটা কি আছে একটা সম্ভাবনা আছে ঠিক আছে বা কোনো কিছুর দ্বারা আমি ভীষণভাবে প্রভাবিত হচ্ছি সেক্ষেত্রে আমরা এই ফরমেশানটা ব্যবহার করব আই এম গেটিং তারপরে বাকি অংশটা এটা কমপ্লিট করবে ঠিক আছে নেক্সট যেটা আছে আই এম ট্রাইং আই এম ট্রাইং টু আই এম ট্রাইং টু প্লাস ভার্ভ এই টু এর পর সব সময় মনে রাখবে ভার্ভের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে ঠিক আছে সব সময় ভার্ভের প্রেজেন্ট ফর্ম কখন আমরা এই সেন্টেন্সটা ব্যবহার করব আমরা এই সেন্টেন্সটি ব্যবহার করব কোনো কিছু যখন আমার লক্ষ্য আছে আমি কোনো কিছু করার অ্যাটেম্প্ট করছি ঠিক আছে কোনো কিছু করার আমার কি আছে আমার টার্গেট লক্ষ্য রয়েছে বা কোনো কিছু করার আমি অ্যাটেম্প্ট করছি আমি ঠিক আছে যেমন ধরো আই এম ট্রাইং টু গেট এ জব আমি হয়তো একটা কাজের জন্য চেষ্টা করছি আমি আই এম ট্রাইং টু গেট আ জব ঠিক আছে আই এম ট্রাইং টু বি ফ্লুয়েন্ট টু এর পর বি আই এম ট্রাইং টু বি ফ্লুয়েন্ট ইন ইংলিশ ঠিক আছে ইংলিশে আমি ফ্লুয়েন্ট হওয়ার চেষ্টা করছি তো এরকম টু এর পর সবসময়ই ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মটা ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে তো এটা সবসময়ই মনে রাখবে তাহলে এই ফরমেশানটা কখন ব্যবহার করবে আবারও বলছি যে যখন কোনো কিছু করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে বা কোনো কিছু করার অ্যাটেম্প্ট করা হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এই ফরমেশান সিম্পল শুধু ফরমেশান বা কনস্ট্রাকশানটাই মনে রাখবে আই এম ট্রাইং টু তারপরে হচ্ছে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মটা ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে আই এম গোনা প্লাস ভার্ভ এটা একটা নতুন বিষয় তোমাদের কাছে হতে পারে গনা জিও এন এন এ যদিও গ্রামাটিক্যালি এটা ইনকারেক্ট ভুল বলে যায় কারণ গনা এই ফরমেশানটা হচ্ছে অরিজিনালি গ্রামাটিক্যালি এটা গোয়িং টু গোয়িং টু এর এটা শর্ট ফর্ম কিন্তু স্পোকেনে স্পোকেনে এটা আমরা ব্যবহার করতে পারি কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে ফর্মাল এবং ইনফরমাল বলে বিষয়টা আছে তাহলে আমরা বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে বা নিজস্ব লোকজনের সঙ্গে ইনফরমাল যে সিচুয়েশানগুলো সেই সব ক্ষেত্রে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি ঠিক আছে কথা বলার সময় আমরা এই ফর্মটা ব্যবহার করতে পারি যেটা গোয়িং টু এর শর্ট ফর্ম তাহলে যেহেতু এটা গোয়িং টু এর শর্ট ফর্ম গোয়িং টু টু আছে তার মানে এখানে ভার্বটা সব সময় প্রেজেন্ট হবে বুঝতেই পারছ তাহলে আম গোনা তারপরে যে ভার্বটা সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট সব সময় হ্যাঁ তাহলে এটা আমরা কখন ব্যবহার করব এটাও ঠিক একই রকম যে যখন আমি কোনো কিছু করার প্ল্যান করছি প্ল্যান টু ডু সামথিং ইন দ্য নিয়ার ফিউচার আমি নিকট ভবিষ্যতে আগামীকাল হতে পারে বা দুদিন পরে হতে পারে বা একটু পরে হতে পারে আমি যখন কিছু করার চেষ্টা করছি বা কিছু করার আমি প্ল্যান করছি পরিকল্পনা করছি তখনই আমরা ঠিক এই সেন্টেন্সটা ব্যবহার করতে পারি বা এই সেন্টেন্সের গঠন দিয়ে প্রচুর সেন্টেন্স আমরা ব্যবহার করতে পারি আম গোনা হ্যাভ সাম কফি আমি কিছুক্ষণ পরে কিছু একটু কফি খেতে যাচ্ছি আমি ঠিক আছে আম গোনা হ্যাভ সাম কফি আই এম গোনা গো টু ওয়ার্ক আমি কাজে যেতে চাচ্ছি আমি ঠিক আছে বা আই এম গোনা হেল্প মাই ফ্রেন্ডস আমি বলতে পারি এখানে আমি আমার বন্ধুদেরকে সাহায্য করার প্ল্যান করছি আমি সাহায্য করব আমি বন্ধুদেরকে ঠিক আছে বা আই এম গোনা ইট সাম কেক আমার খিদে পেয়েছে আমি ক্ষুধার্থ এই মুহূর্তে আমি কিছুটা কেক খেতে যাচ্ছি অন্য কিছু নেই আই এম গোনা ইট সাম কেক ঠিক আছে বা আই এম গোনা সেন্ড আউট মাই রেজুমে হ্যাঁ রেজুমে জেনে থাকবে ঠিক আছে হয়তো আমি আমার চাকরির জন্য ঠিক আছে রেজুমেটা আমি পাঠাতে যাচ্ছি আমি বা পাঠানোর প্ল্যান করছি ঠিক আছে তাহলে এইভাবে তোমরা যেটা করবে যে এই সেন্টেন্স ফরমেশানগুলোকে কনস্ট্রাকশানগুলোকে কাজে লাগিয়ে প্রচুর সেন্টেন্স নিজেরা তৈরি করবে এবং যতটা সম্ভব বলবে শুধুমাত্র সেন্টেন্সগুলো তৈরি করলে হবে না স্পোকেন প্র্যাকটিস করতে হলে কিন্তু নিজেকে অবশ্যই বলতে হবে 
ঠিক আছে কারণ আমরা যত বেশি বলবো আমাদের এই মুখের যে মাসেলসগুলো রয়েছে সেই মাসেলসগুলো কি হবে হ্যাবিচুয়েট হবে তাহলে আমরা আটকে যাব না বলার ক্ষেত্রে অনেকেই অনেকে জানে কিন্তু বলতে গিয়ে হোচট খেয়ে যায় আটকে যায় তো সেটা কেন হয় কারণ হচ্ছে এইটাই বোঝা গেল ওকে থ্যাংক ইউ